கடுகு டப்பா வீட்டில் இருக்க வரைக்கும் கடுகு தான் மண்ணில் போட்டால் செடி ஆயிடும் அப்படி உங்கள் விசுவாசம் செயல்படுத்தாத வரைக்கும் அது செத்த விசுவாசமாய் இருக்கிறது செயல்படுத்தும் போது உயிருள்ளதாய் மாறுகிறது நண்புக்குரியவர்களே விசுவாசம் உங்களை அந்த உலகத்தோடு கனெக்ட் பண்ணி அந்த உலகத்தின் சிட்டிசனை உங்களை மாற்றி அந்த உலகத்துடைய ஆசீர்வாதங்களை இந்த உலகத்தில் அனுபவிக்கும்படி உங்களை வைக்கிறது நீங்கள் அந்த உலகத்தோடு தொடர்ந்து தொடர்பில் இருக்கும்போது இந்த உலகத்திற்கு முற்றிலும் வேறுபட்டவர்களாக நீங்கள் ப காட்சியளிக்கிறீர்கள் ஆமாம் எல்லாம் நோ உருவா நோட்டு எடுக்கும்போது ஒருத்தர் மாதிரி டாலர் எடுக்கிறான் என்னென்னா பரதேசின்றான் ஆமேன் என் அன்புக்குரியவர்களே நீங்கள் உங்களுடைய பேச்சு உங்களுடைய நடக்கை உங்களுடைய சந்தோஷம் எல்லாமே வித்தியாசமாக இருக்குது ஏனென்றால் நீங்கள் வேறு ஒரு உலகத்தோடு தொடர்புடையவர்கள் ஆகவே விசுவாசத்தை பற்றி தொடர்ந்து நாம் படித்து கொண்டே வருகிறோம் ஸோ இந்த என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்போ பைபிள் ஸ்டடியை வந்து நான் சர்ச்சு மாதிரியே பார்க்குறேன் அது என்னை சந்தோஷமாக வைத்திருக்கிறது ஸோ நீங்கள் நானும் நம் மூலமாக தேவன் அதை என்ன செய்கிறார் நிறைவேற்றுகிறார் இன்றைக்கி பார்க்குறேன் என்னுடைய ஆவிக்குரிய கண்கள் நாளைக்கு அது மாம்ச கண்களை பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ தொடர்ந்து நம்ம விசுவாசத்தை பற்றி பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் என் அன்புக்குரியவர்களே முதல் வாரத்தில் விசுவாசம் என்பது ஒரு விதை ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் விசுவாசத்தை பற்றி ஒரு பேக்கேஜ் பார்த்துக்கிட்டே வந்திருக்கிறோம் இப்போ நம்ம திரும்ப அந்த விசுவாசம்ன்ற ஒரு சீரியல்குள்ள கடந்து வந்திருக்கிறோம் விசுவாசம் என்பது ஒரு விதை என்று பார்த்தோம் இயேசு விசுவாசத்தை விதையோடு கனெக்ட் பண்ணினார் ஏனென்றால் விதைக்குள் உயிர் இருக்கிறது உங்கள் விசுவாசத்திற்குள் உயிர் இருக்கிறது என்று பார்த்தோம் இரண்டாவது வாரம் பார்த்தோம் விதை வந்து விதைக்காத வரைக்கும் அது வளராது கடுகு டப்பா வீட்டில் இருக்க வரைக்கும் கடுகு தான் மண்ணில் போட்டால் செடி ஆயிரும் அப்படி உங்கள் விசுவாசம் செயல்படுத்தாத வரைக்கும் அது செத்த விசுவாசமாய் இருக்கிறது செயல்படுத்தும் போது அது உயிருள்ளதாய் மாறுகிறது நீங்கள் செயல்படுத்தும் போது உள்ளே இருக்கிற ஜீவன் வெளியே வருகிறது ஆமேன் கடுகு விதைக்குள்ளேருந்து செடி வருவது போல் உங்கள் விசுவாசத்துக்குள் வந்து ஐஸ்வர்யம் வருகிறது ஆரோக்கியம் வருகிறது நீடிய வாழ்வது என் அன்புக்குரியவர்களே ஆகவே விதை விதைக்கப்படுவது போல விசுவாசம் என்ன செய்யப்பட வேண்டும் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று பார்த்தோம் தொடர்ந்து விதையை குறித்து கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தோம் போன வாரம் பார்த்தோம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் இந்த ஆரிஜின் ஆஃப் ஃபெய்த்து த சீக்ரெட் ஆஃப் ஃபெய்த்துன்னு கூட சொல்லலாம் விச் இஸ் த ஆரிஜின் ஆஃப் ஃபெய்த் நோயிங் காட்ஸ் வில் இஸ் த சீக்ரெட் ஆஃப் ஃபெய்த் கடவுளுடைய சித்தத்தை அறிவதே விசுவாசத்தின் ரகசியமாக இருக்கிறது விசுவாசத்தின் துவக்க புள்ளியாக இருக்கிறது என்று பார்த்தோம் ஏசு கிறிஸ்துவனிடத்தில் ஏன் விசுவாசம் உச்சத்தில் இருந்தது என்றால் ஏசு கிறிஸ்துவனிடத்தில் பிதாவின் சித்தத்தை குறித்த அறிவு தெளிவாக இருந்தது கையை தட்டுங்க ஒரு அவருக்கு ஏசு கிறிஸ்து பிதாவின் சித்தத்தை அறிந்திருந்தபடியால் அவருக்கு தைரியம் இருந்துச்சு நான் தான் சொன்னேன் ஒரு நிலம் யாரோ ஒரு இடத்துல போய் காரை நிப்பாட்டுறீங்க இந்த காரை நிப்பாட்ட கூட எடுப்பான்ட்டாரு நீங்கள் எடுத்துடுறீங்க பயந்து போய் ஒரு மாதம் கழிச்சு அது உங்கள் நிலம் தெரியுது உடனே என்ன செய்கிறீங்க தைரியமாக பேசுகிறீங்க இந்த தைரியம் எங்கேருந்து வந்துச்சு உங்கள் நிலம் அப்படின்ற அறிவு வந்தோடனே தைரியம் வந்துருச்சு ஸோ இந்த தைரியத்தை நான் விசுவாசம் என்று சொல்லுகிறேன் இந்த விசுவாசம் என்ன செய்கிறது எங்கிருந்து வருகிறது தேவனுடைய சித்தத்தை குறித்த அறிவிலிருந்து வருகிறது ஒருத்தன் செத்துட்டான் செத்தோன்னா தேவ சித்தம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஏசுநாதருக்கு மட்டும் தெளிவான ஒரு அறிவு இருந்துச்சு என்னென்னா சித்தம் இல்லை கையை தட்டு அதனால் எழுப்பிட்டார் சுற்றி இருந்தவனுக்கெல்லாம் தெரியல அதனால் அமைதியாகிட்டார் நம்ம நிலம் இல்லை போல ஏசுனர் வந்தார் இல்லைப்பா இது நம்ம நிலம்டா ஏசுனா அவர் என்ன செஞ்சிட்டார் ஏசுனர் வந்து தன்னுடைய நாமத்தில் அவன் என்ன செஞ்சிட்டார் எழுப்பிட்டார் ஸோ விசுவாசம் விசுவாசம் எங்கே வருகிறது தேவனுடைய சித்தத்தை அறிகிற இடத்துலேருந்து வருகிறது இன்றைய மக்களிடத்தில் நம்ம இடத்துல விசுவாசம் ஏன் குறைவாக இருக்குன்னா தேவ சித்தம் என்னென்ன தெரியல பணத்தை கேட்குறதுக்கு பயப்படுறான் ஏன்னா நான் பணக்காரனாக இருக்கிற சித்தமான அவனுக்கு தெரியல சுகம் வேணும்னு கேட்குறக்கு என்ன செய்கிறான் பயப்படுறான் ஏன்னா தான் சுகம் அடைகிற சித்தமானு தெரியல ஆனால் டாக்டர்கிட்ட போய் சித்தம் இல்லாதவனுக்கு ஊசியை போட்டு வரான் சித்தம் இல்லைன்னா என்ன செய்யக்கூடாது ஊசி போடக்கூடாது 
ஊசி போடுறீடா சித்தம் இல்லைன்னா சுகம் ஆகாது இல்லை ஆனால் சுகம் ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம் சித்தம்னு அர்த்தம் என் அன்பு குறியில் டாக்டர்கள் தேவ சித்தத்துக்கு விரோதமாய் போராடவில்லை டாக்டர்கள் ஏன் ஜெயிக்கிறாங்க தெரியுமா அவங்க சித்தத்திலே இருக்கிறார்கள் கையெழுத்துங்க